nasib kurang menakkan diterima timnas Spanyol di ajang Piala Dunia 2022. Berlaga di babak 16 besar melawan Maroko. Mereka dipaksa pulang kampung oleh Hakim Ziyech dan kawan-kawan melalui drama atau penalti. Pada pertandingan tersebut, kedua tim bermain sama kuat 0-0 hingga babak perpanjangan waktu. Alhasil, laga harus disudahi melalui drama adu penalti. Dalam adu tostosan, Algojo Lafuria Roja gagal total setelah tiga eksekutor penalti mereka tidak mampu menunaikan tugasnya. Pablo Sarabia mengenai tiang, sementara Carlos Soler dan Sergio Busquets berhasil ditepis kiper Maroko yakni Bono. Selain itu, kiper Spanyol Unai Simon yang digadang-gadang mampu menjadi dewa penyelamat, ternyata juga tak mampu berbuat banyak. Ia hanya menepis sekali penalti Maroko dari empat kesempatan. Hasilnya 3-0 adu penalti harus legowo diterima timnas Spanyol. Kekalan itu tentu serasa ironi bagi La Furia Roja sebab sebelumnya entrenador Luis Enrique memberikan instruksi khusus tendangan penalti. Sebelum pertandingan melawan Maroko, pelatih Luis Enrique sempat menyinggung kemungkinan laga bakal berakhir adu penalti. Enrique tampak sangat percaya diri karena mengaku sudah memberi PR untuk pemain timnas Spanyol agar berlatih seribu tendangan penalti sebelum Piala Dunia 2022. Tanya itu saja, Enrique juga menilai timnas Spanyol akan siap menghadapi adu penalti karena memiliki kiper berkualitas. Tensi adu penalti sangat tinggi, Anda harus menunjukkan keberanian. Anda bisa mendang penalti sesuai dengan keinginan jika sudah berlatih ribuan kali. Begitulah kata Enrique. Harapan mantan pelatih Barcelona ini ternyata berbanding terbalik dengan penampilan anasunya saat adu totosan menghadapi Maroko. Tersingkirnya Spanyol di ajang Piala Dunia melalui adu penalti menambah catatan buruk La Furia Roja, yakni empat kali tersingkir di Piala Dunia melalui drama adu penalti. Statistik itu menjadikan tim Matador paling sering kalah adu penalti dalam secara Piala Dunia. Empat tahun lalu, timnas Spanyol juga tersingkir pada 16 besar Piala Dunia 2018 setelah kalah adu penalti dari tuan rumah Rusia. Adapun kemenangan atas Spanyol mengantarkan timnas Maroko lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya. Singa Atlas julukan timnas Maroko menyamai prestasi tim Afrika seperti Kamerun, Senegal, dan Ghana. Pada perempat final Piala Dunia 2022 nanti, Timnas Maroko akan menghadapi Portugal pada Sabtu 10 Desember 2022 di Altumama Stadium. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.